ഇവൻ യാജകനല്ല കുടുംബനാഥൻ എന്ന കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് കുറച്ചകലെയായി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ ഒരു ബാലൻ കമഴ്ത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ടാർട്ടിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കോളാമ്പിയിലൂടി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദയാലുക്കളായ നാട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ അത്താഴത്തിൽ മിച്ചം വരുന്ന എച്ചിലല്ലാത്ത ആഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതുക്കൽ എത്തും ആ ആഹാരം എനിക്കായി തരിക ചിലർ ആ ബാലിനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി ചിലർ നെറ്റ് ചുളിച്ച് കൊള്ളാമല്ലോ ഇവൻ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു കൂടി നിന്നവരിൽ ഒരുവൻ നാട് പുരോഗമിക്കുകയല്ലേ പിച്ചതണ്ടെല്ലും വരുത്തിയ ഒരു മാറ്റം പരിഹാസച്ചിരിയോടെ അയാൾ ബലം കൈ ഉയർത്തി എന്ത് കോപ്രായം ഇടച്ചേർക്ക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആങ്ങിയും കാട്ടി പരിഹസിച്ചു കണ്ടും കേട്ടും നിന്നവരിൽ ചിലർ അയാളുടെ പക്ഷം പിടിച്ചു ഒന്ന് ഇളകി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു മൊബൈലിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്തും പാട്ട് കേട്ട് രസിച്ചു നിന്ന് ചില യുവതി യുവാക്കൾ ആ ബാലനെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആ ബാലൻ കുളിച്ച് വൃത്തിയുള്ള നിക്കറും ഷർട്ടും ധരിച്ച് നെറ്റിയിലൊരു ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ട് അവന്റെ അച്ഛന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ ജോലിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗേറ്റിന് സമീപം ചെന്ന് നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പഴഞ്ചോറും കറിയും എടുക്കാനായി ഞാൻ എത്തി മേടം അപ്പോഴാണ് അവന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വന്നത് ഇവർ ബസ് യാത്രക്കാരായിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം പഴഞ്ചോറും കറിയും ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ എത്തി മേടം മേടം മാ ഇന്ന പിടിച്ചു എന്ന മാതിരി ഒരു കൊമ്പൻ മീശയുള്ള വാച്ച്മാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഗേറ്റിന് സമീപം എത്തി ഡേ പോ പോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാച്ച്മാൻ ബാലനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബാലൻ ഗേറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നാളെ ഈ വീരേന്ദ്രൻ ചോറെടുക്കാനായി എത്തും പെരുമാറ്റം ഈ രീതിയിലായിരിക്കരുത് കടുത്ത സ്വരത്തിൽ ഒരു താക്കീത് കൊടുത്തവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു അവനെ നോക്കി മിഴിച്ചു നിന്നു ആ വാച്ച്മാൻ ചില വീട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ട പാച്ചിനിടെ ശല്യപ്പെടുത്താനായി എത്തിയതെന്ന രീതിയിൽ അവനെ വിരട്ടി ഓടിക്കാനായി പട്ടി അടിച്ചു വിട്ടു ഇടിമുഴക്കത്തോടെ കുരച്ചുകൊണ്ട് ഗേറ്റിന് സമീപം പാഞ്ഞെത്തിയ മുറിവാലൻ പട്ടിയുടെ ശൗര്യം കണ്ട് ഭയന്ന് നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഇത്തിരി ദൂരെ കണ്ട വീട്ടിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവൻ നടന്നു ആ പട്ടി അവനെ ആശീർവദിച്ചതാകാം മണിക്കൂറിനകം വാഴയില വിരിച്ച ചരുവങ്ങളിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചോറും കറിയും പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടു നിറഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും വേറെ നാലഞ്ച് ബാലന്മാരും അല്പം മുതിർന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ആഹാരം ശേഖരിക്കുമ്പോഴും അവൻ കൈകൂപ്പി നന്ദു പറയും മുള്ളുവേലിയിൽ ഉള്ള വീട്ടിലെ അമ്മച്ച് ബാലനെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് തിണ്ണയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയെ നിൽക്ക് അവർ ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ചരുവം ചുമന്ന് മുള്ളുവേലിക്ക് സമീപമെത്തി ചരുവം ഗേറ്റിന്റെ മുകളിലൂടി ബാലനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് പഴഞ്ചോറല്ല ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലിടണം കേട്ടോ വെളുപ്പിന് എന്റെ മോൻ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങളാ ഇന്നലെ കുട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോൻ കേട്ടായിരുന്നു എന്തെന്നറിയാതെ വിരേന്ദ്രന്റെ കണ്ണിൽ രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞു അമ്മച്ച് ഒരു കുശലാന്വേഷണം നടത്തി മോന്റെ പേരെന്താ വീരേന്ദ്രൻ പേരുവേല തന്നെയാണല്ലോ മോൻ ആ അമ്മച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കമായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അഹാംശയോടെ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ ഇത്രയും ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്നത് മോന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി അംഗങ്ങളുണ്ടോ അതെ അമ്മച്ചി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അംഗങ്ങളുണ്ട് അവൻ കൈകൂപ്പി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇന്ന് എനിക്ക് തന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി അമ്മച്ചിയുടെ തൊണ്ടയിലും ഒരു വിമ്മൽ അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു അവർ കണ്ണൊന്ന് തുടച്ചു വീരേന്ദ്രൻ രണ്ടു മൂന്ന് ചുവട് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ അയൽപക്കത്തെ സ്ത്രീ പറയുന്നത് കേട്ടു അമ്മച്ചി ഇതിനെ ഒന്നും കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കരുത് ആരാ എന്താ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ പിന്നിൽ ഒരു കൊള്ള സംഘം കാണും പകൽ വന്ന് എല്ലാം നോക്കി വെച്ച് രാത്രി കക്കാനിറങ്ങും ഈ കൂട്ടർ വീരേന്ദ്രൻ പിന്നോട്ട് നടന്നു അമ്മച്ചിയുടെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നിന്നു ഏയ് ചേച്ചി ഉം വേണ്ട വേണ്ട വീരേന്ദ്രൻ രൂക്ഷമായ സ്ത്രീയെ ഒ
ഒരായിരം നന്ദി ഒരേ സ്ഥലത്തല്ല അവന്റെ യാചനാവേദി മാറി മാറിയാണ് അവൻ യാചനാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് മിക്ക വീടുകളിലും ഈ വാർത്ത സംസാര വിഷയമായി മാസങ്ങൾ ഏഴെട്ട് കടന്നുപോയി ഒരിടത്തവൻ യാചിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ചാനൽകാരെത്തി ചാനൽകാർ അവനോട് ചോദിച്ചു വീരേന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് കെ ജിയിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കിട്ടി ഇത് ശരിയാണോ ശേഖരിക്കുന്ന ആഹാരം കുട്ടി വിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്ര വാസ്തവമുണ്ട് അവനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് തികഞ്ഞ മര്യാദയോടെ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തികച്ചും ശരിയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വൃത്തിയും രുചിയുമുള്ള അഞ്ഞൂറ് കെ ജിയിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം ഇരന്നു വാങ്ങാറുണ്ട് ആ ആഹാരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം അതാ അവർ തരും അവൻ അവന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ദൂരേക്ക് ചൂണ്ടി പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തിൽ പരം പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ നിലത്ത് ചമ്പ്രം പണിഞ്ഞിരുന്ന് ആഹാരത്ത് തൊഴുത് വണങ്ങി തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ച അവൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതെ അതാ ആ നൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ നിലത്ത് കീറ തുണിയിൽ കിടക്കുന്ന നിർധനരും അംഗവൈകല്യമുള്ള അനാഥർ ഇന്നിവരെ പരിചരിക്കുന്നത് ഇതേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടവരെല്ലാം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ദൈവതുല്യരായ കുറെ നല്ല വ്യക്തികളുടെ ദൈവ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം തൊടുത്തുവിട്ടു വീരേന്ദ്രന് ഇത്തരം ജോലി ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ചെയ്തോ വികാരം എന്താണ് ബിഷപ്പ് എന്ത് വിശപ്പാണോ പ്രചോദനം തന്നത് അതെ സാർ സംശയിക്കേണ്ട ഉണ്ടവന് ഉണ്ണാത്തവന്റെ വിശപ്പറിയില്ല ഞാൻ ഉണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കത്തിക്കാളുന്ന വിശപ്പ് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വക്കീൽ കുവസ്ഥനായിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് അച്ഛന്റെ രണ്ട് കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ആക്സിഡന്റിൽ അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പുകല്ല് ആഴ്ചകളോളം ചൂടാകാറേ ഇല്ല അച്ഛൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അവന്റെ വാക്കുകൾ വിമ്മിച്ചു തറി ഒരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം വീരേന്ദ്രൻ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ ഏതാനും താളുകൾ തുറന്നു കാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒറ്റുകൊടുത്തു ഒരു കൊതുമ്പോ കരുക്കോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിയമം പല പല ചായക്കടകളിലും ചെന്ന് കെഞ്ച് പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുകയോ മുറി അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കഴിക്കാൻ പലതും കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് അച്ഛനും കൊടുത്ത് എനിക്കും കഴിക്കാം എന്ന മോഹത്തോടെ ആരും ജോലി തന്നില്ല ജോലിയില്ലെങ്കിൽ കൂലിയും ഇല്ലല്ലോ ബാലവേല എന്ന നിയമത്തെ ഭയന്ന് അവരെല്ലാം എന്റെ മുന്നിലെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു ഒരു നെടുദുശ്വാസത്തോടെ അവൻ തുടർന്നു ഒരിക്കൽ കള്ളുഷാപ്പുകാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏഴ് കെ ജി മരിച്ചീനി വാങ്ങി ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി എന്റെ തലയിൽ വെച്ചതും വന്നെത്തിയല്ലോ കുറെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ എന്റെ തലയിലിരുന്ന സഞ്ചി ഇറക്കി താഴെ വെച്ചു അവർ ഷാപ്പുകാരുടെ നേരെ തട്ടിക്കയറി കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടാണോ ജോലി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വാക്കേറ്റം മൂത്തപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയോ അവിടെ നിന്നും തടിയൂരി എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ചുമക്കുന്ന സ്കൂൾ ബാഹിന്റെ അത്ര ഭാരമുണ്ടോ ഏഴ് കെ ജി മരിച്ചീനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വിശന്നും വേദന കൊണ്ടും തളർന്നു കിടക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ആ അവസ്ഥ അവനൊന്ന് നിർത്തി വിങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ തുടർന്നു മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ബന്ധു വീട്ടു വീഴ്ചെന്ന് എന്തേലും അല്ലറ ചില്ലറ ജോലികൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന എനിക്ക് മരച്ചീന് വേവിച്ചതോ ഇത്തിരി ചോറോ കറുത്ത മുഖത്തോടെ തരുന്നതും വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുന്ന് അച്ഛനും കൊടുത്ത് ഞാനും കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ വീടാണല്ലോ ഇന്നും ശരണം എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വഴിയോരത്തെ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും വീശിയടിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം പെട്ടെന്ന് തല ചുറ്റി ഒരു കലങ്കിൽ ദുർഗന്ധവും ശ്വസിച്ച് പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് കുറെ നേരം ഇരുന്നു എണീറ്റാൽ ഛർദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീഴും ദൂരെ നിന്നൊരു കാർ അതിവേഗം വന്ന് കലങ്കിനടുത്ത് നിർത്തി കാറിന്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസ് നീക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ താഴെ വീണ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പൊട്ടി കാർ വന്ന വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുപോയി പൊട്ടിയ കവറിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ചിതറി വീണ ചോറും കറിയും നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന മണം ഞാൻ പതുക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി തളർന്നു കിടക്കുന്ന അച്ഛന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു ആ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കൊതിയോടെ നോക്കി മനസ്സിലൂടെ പല പല ച
അന്നത്തിന്റെ വിലയറിയാതെ അഹങ്കാരികളായ മനുഷ്യർ വലിച്ചെറിയുന്ന എച്ചിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെപ്പോലെ ദരിദ്ര മനുഷ്യർ എടുക്കാനോ കഴിക്കാനോ പാടില്ല അത് പാവമാണ് ദോഷമാണ് വൃത്തിഹീനമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആശയം എന്നെ പോലെ പല പല കാരണത്താലും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന പലരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആദ്യം അവർ ആക്ഷേപിച്ചു എതിർത്തു പിന്നെ ഇന്നവർ ഞങ്ങളുടെ നാനാജാതി മതസ്ഥരുമുള്ള കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സജീവരാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരെ തിരക്ക് ഞാൻ റോഡിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങും അന്നൊരു ഹർത്താൽ ദിവസം അന്യനാട്ടിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങിയ രണ്ട് കുടുംബക്കാർ അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഏഴെട്ട് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കണം റോഡിൽ ഒരു വാഹനവും ഓടുന്നില്ല ഹർത്താലുകാർ നിർബന്ധിച്ചടപ്പിച്ച ഹോട്ടലുകൾ കുട്ടികൾ വിശന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് എന്റെ കൈവശമുള്ള ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഏകദേശ രൂപം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചു അവര് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അന്നവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് പോകാൻ നേരം കുറെ നോട്ടുകൾ എന്റെ നേരെ നീട്ടി വാങ്ങാതെ നിന്ന് എന്നോടവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണെന്നാൽ അതിനായി ചെലവഴിക്കൂ അവർ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നു നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര തിരിച്ചു അവർ തന്ന ആ പടം കൊണ്ട് കുറെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പും ബെഷീറ്റും മടക്കുകെട്ടുകളും വാങ്ങി കുടുംബത്തിലെ തീരെ അവശരായവർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി താങ്കൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞാൻ ആഹാരത്തെ വിട്ടതാണോ എന്ന് ഇല്ല മോനെ ഇല്ല ഇല്ല ടി വിയിലൂടെ തത്സമയ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു കണ്ണീർ തൂകി അഭിമുഖം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന് വീരേന്ദ്രന്റെ രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീരേന്ദ്രൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ ആഹാരം എടുക്കാറുള്ളൂ ആഹാരം എടുത്തിട്ടുള്ള മിക്ക വീടുകളിലും പൂച്ചെടി ചട്ടികളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മലക്കറി ചെടികളും പൂച്ചെടികളും സ്നേഹോപകാരം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നൽകുന്നതിനൊപ്പം കുട്ട വട്ടി മുറം ചിരട്ടത്തവി ഉറി മുതലായവ തികച്ച സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മിക്ക അടുക്കളകളിലും അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ആകർഷകമായ ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുതലായവ ഉണ്ടാക്കി പ്രദർശനത്തിന് വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആകാരം ശേഖരിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് വീരേന്ദ്രന്റെ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സവിശേഷത സവിശേഷതകൾ മിക്ക മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളും ഇന്ന് വാഴത്തോപ്പുകളും മലക്കറി തോട്ടങ്ങളുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ തോട്ടം ചെന്ന് കണ്ടാലേ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവൂ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായി ഒരു പ്രവൃത്തി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരു ബോർഡിൽ വർണ്ണപ്പകിട്ടോടെ തിളങ്ങുന്ന അക്ഷര അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ തിളക്കമാർന്ന വാചകങ്ങൾ കാണാം ഈ തോട്ടം നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്തും ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാവുന്നതാണ് ചെടിയെ നോവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ സ്കൂൾ കുട്ടികളെയുമായി സന്ദർശനം നടത്താറുണ്ട് മാലിന്യ കൂമ്പാരം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം മുള്ളിവേലിക്കുള്ളിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് കയറുമ്പോഴേ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നിർദ്ദേശ പട്ടികകൾ കാണാം ആദ്യത്തെ ബോർഡ് ആരും ചപ്പു ചവറുകൾ വലിച്ചെറിയരുത് സമീപത്തുള്ള ചവറുകുഴിയിൽ ചപ്പു ചവറുകൾ ഇടുക പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകരുത് ചപ്പു ചവറുകൾ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സമീപത്ത് കാണുന്ന മഞ്ഞക്കുടി നാട്ടിയ മൺകൂനയിൽ നിന്നും മണ്ണ് കോരി ചപ്പു ചവറുകളുടെ പുറത്തിടുക രാവിലെ ധൃതിയിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ കുപ്പക്ക് അവർ സമീപത്തുള്ള വഴിയോരത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും വളം എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശ വിവരണം വേലിക്കുള്ളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ ആഴ്ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കുടം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെടിയുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വിളക്കിൽ ഒരു ചുടം എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരി കത്തിച്ച് ചെടിയെ മൂന്ന് ബലം വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയണമെന്നുള്ളവർ കാർഷിക കോളേജിലെ ബോട്ടണി ലെക്ചററോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് സുപ്രധാന നിർദ്ദേശം വളം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പച്ചക്കൊടി നാട്
സമീപത്ത് ചുവന്ന കൊടി നാട്ടിയ കൂനിൽ മത്സ്യ മാംസാദി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വളമാണ് ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം തന്നെ ഇവിടെയും പാലിക്കുക വളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ കാ വെള്ളക്കൊടി നാട്ടിയ മൺകൂനയിൽ നിന്നും മണ്ണെടുത്ത് വളമെടുത്ത അത്രയും ഭാഗം മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടണം ആഹാ ഇവിടെ എത്തുന്ന സുഗന്ധമുള്ള കാറ്റ് സമീപത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കാറ്റാണ് പൂച്ചെടികളിൽ സമർത്ഥമായ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളമുണ്ടാക്കുക ചായച്ചണ്ടിയിലുള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇട്ടുവെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിലിടുക വീട്ടുപരിസരത്ത് ആകിലും ഫാഷൻ ചെടികളെ ഒഴിവാക്കുക മണിപ്ലാന്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫാഷൻ ചെടിയായതിനാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ആകിലും സുഗന്ധം വിതർന്ന പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് റിപ്പോർട്ടർ വീരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചു വീരേന്ദ്രനെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ വിനീതമായി അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ മുഖ്യ പങ്കാളികൾ ഈശ്വരതുല്യരായ കുറെ പേരുടെ പ്രസാദ സമാനമായ സഹായം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അധ്വാന ഫലം എനിക്കായി തരുന്നത് അമൃത സമാനമാണ് എന്നെ അറിയാത്തവർ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു സ്നേഹിച്ചു സഹായിച്ചു അവർ എന്റെ വാക്കുകളെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ ആ വാചകങ്ങൾ വെറും പാഴ്വാക്കുകളായി എന്നെ പരിഹസിച്ച് കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുമായിരുന്നു അവരുടെ മേൽ അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ മേൽ ഈശ്വര കലാശം എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതിനായി എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിത്യവും സന്ധ്യാദീപത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടർ വിശാന്തേഹി പരിപാടിയിലൂടെ കണ്ട നമ്മുടെ വീരേന്ദ്രൻ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് വീരേന്ദ്രൻ കൈകൾ കൂപ്പി കൂപ്പ് കൈകോടെ നന്ദി നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി എല്ലാത്തിനും എല്ലാ പേർക്കും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മടർന്നു വീണ ആനന്ദാശ്രുവിനൊപ്പം അവനൊന്നും അന്തഹസിച്ചു റിപ്പോർട്ടർ വീണ്ടും തുടർന്നു ഇവിടെ നാം കണ്ട ഈ കാഴ്ച തികച്ചും വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് വീരേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന നിയമോപദേശവും വീരേന്ദ്രന്റെ എളിമയിൽ മഹത്തരമായ ജോലിയിൽ സംതൃപ്തരായ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒത്താശയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു കയ്യിൽ കൊടിയോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആറുമാസം പ്രായം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായം വരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തിൽ പരം പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ അന്നദാതാവായി ഇവരുടെ കുടുംബനാഥനായി ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടത്തെ മിക്ക ബാലന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരൻ രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്നു അധ്വാന വരുമാനത്തിൽ പകുതി കുടുംബാവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു വരുമാനത്തിൽ പകുതി അവരവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ കുടുംബാ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പെരുമാറുന്നു വീരേന്ദ്രന്റെ ധീരതയാർന്ന പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരും മറ്റ് ദരിദ്ര രാജ്യക്കാരും പിന്തുടരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം കഥാരചനയും കഥാവിവരണവും ബൈ വനജാവിക്രമൻ